ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സാധാരണ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് മടിയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുടക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞായറാഴ്ചത്തെ മുടക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അമ്മമാരായാലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായാലും തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മടി ഒരു ഉഷാറും ഇല്ല ഒരു എനർജി ഇല്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നൊരു ഫീലാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവണ്ട നമ്മൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ രാവിലത്തെ എൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു സൺഡേ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിവസം തുടങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ആയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദിവസം നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപൊക്കെ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് വേഗം തന്നെ എഴുതി അതെടുത്ത് കാട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കുറച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദിവസം ഒന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രയറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കഴിയും ഞാനപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ പ്രയറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോയി ക്ലീനിങ്ങിനും പരിപാടിക്കൊക്കെ നിൽക്കല് പക്ഷേ ഈ ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ തിരക്കടിച്ച് റുട്ടീൻ പോലെയൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരം വൈകി എഴുന്നേറ്റത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കുർബാന കാണും ടി വിയിൽ ടി വിയിൽ അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ദോശയും തേങ്ങ ചമ്മന്തിയും പിന്നെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ പഴമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വലിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് വഴിയെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്കെ നല്ലതാട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയൊരു വീഡിയ അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ദേ ഇവിടെ മക്കളുടെ തല്ലിൽ ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിലോട്ട് പോകുന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചിക്കൻ ഒരു റോസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ അധികമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം നാളെങ്ങാനും വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും വേഗം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കിച്ചണിലെ പണികൾ ഒരുവിധം അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾക്ക് ഇന്ന് സൺഡേ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പഠിക്കാനായിട്ട് അവൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് അവൾക്ക് അതിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഹോംവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ ഇരുന്ന് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ആ ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പണികൾ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പുറത്ത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മഴ പെയ്യും മഴ നിൽക്കും മഴ പെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം പുറം ഭാഗമൊക്കെ വീടിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ ഒതുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താവും എന്തോ മഴ കാരണം അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആയി തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ പുരട്ടി ഉപ്പും പുരട്ടി വെച്ചിര
വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ആ ചതച്ച് നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ചിക്കനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറവാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു അര കിലോയിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കിലോയുടെ അടുത്ത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കറി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ സാധാരണ പച്ചമുളക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പിടിക്കും അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മൂത്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സവാളയെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അത് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയിടുക അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങേനെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ വളരെ കുഞ്ഞൊരു പീസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറേ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ കാരണം കുറേ ചേർത്തവർ എനിക്ക് പൊതുവേ കഷ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഒരു കറിയുടെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസമുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയിൽ കുറച്ച് കുറവ് മതി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കഷ്ണമൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് ഇത്രയും മൂന്നൊരു കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പോലെ തന്നെ വേവ് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനും ഈ കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ വേറെ വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി കുമ്പളങ്ങി എന്തേ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നേരം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല വാടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറേ മസാലയും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ ചേർക്കണേലും കുറവേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചേർക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും കൂടി ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അത് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുഴവ് കുറവ് പോലെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറേ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൂടിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നന്നായിട്ടത് നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന് നല്ല സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും കുറേ ചേർക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരട്ടി വെച്ചപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് അതും അപ്പോൾ പിന്നെ ആകെ എരുവായ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചിക്കൻ്റെ പീസസും കൂടി അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായി പോയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ ആകെ അത് ഫിറ്റായി പോയി ആകെ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പാത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളിയും നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അല്പം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങയും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പ് കുറവ് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതും കൂടി
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയക്കണം അങ്ങനെ കഴിക്കും അപ്പം എന്തായാലും അവൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ട് കണ്ടിപ്പോൾ ആൾ നമ്മുടെ ആൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല മൂത്തമ്മോൾ ഇരുന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴുകി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റാവണ നേരം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണികൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറേ പാത്രമൊന്നും കഴുകാൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കഴുകും എനിക്ക് അതിഷ്ടം എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ദേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കുമ്പളങ്ങിയും എല്ലാം വേവണം അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മളവിടെ വറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണ്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇളക്കി ഏതാണ്ട് അതിലെ ചാറൊക്കെ വെട്ടിപ്പോയി വെള്ളമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ വേവ് കുറവ് തോന്നിയ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പിഴിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങാൻ പാൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നൊക്കെ കൂടെ ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേവിയും കിട്ടും മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ വേപ്പില് കൂട്ടി വറുത്ത തേങ്ങ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അത് ചൂടൊക്കെ ആറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം ലഭിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാനൊരു സംഭവം അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു പുളിയും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ കറി ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുമ്പളങ്ങി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസവും അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി ഇഷ്ടമുള്ളവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിക്കനൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കുമ്പളങ്ങിയുടെ പീസസ് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കും അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം അപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ഉള്ളിലും കുക്ക് ആവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കോട്ടിങ് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് വേപ്പിലയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല രസമാണ് കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നാളികേരം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചൊന്നില്ലേ അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇടാണെങ്കിലും നല്ല രസമാട്ടാ അപ്പോൾ അതേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഓൾറെഡി രാവിലെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനല്ല അമ്മച്ചി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറിയും പിന്നെ മാങ്ങക്കറിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ കൂടി അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപോലെ ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണികളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ മോളെ കുറച്ച് നേരം ഇരുത്തിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാറ്റഗീസും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഒക്കെ തീർത്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള നല്ല രസമുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ പെയിൻറ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടൈപ്പ് പ്ലാ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആകെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി നിങ്ങളിതിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് അതുപോലെ യെല്ലോ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്താൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചോറും മാങ്ങാക്കറിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മക്കൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫുള്ളിരുന്ന് കാണാനായിട്ട് സൺഡേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവർ സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഇരുന്നു ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പോയി കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തോ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു വായിക്കൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് പോകും പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കില്ല കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ വയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ചായ വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ നിന്നു കേട്ടപ്പോൾ പുറത്ത് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കറികളൊക്കെ തന്നെ ചൂടാക്കി എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് വേറെ സ്നാക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ചോളൂ കാരണം എനിക്കിന്ന് വർക്കേരിയ ഒതുക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ പണിക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പുറത്ത് നല്ല കളിയാണ് അപ്പോൾ തോട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അമ്മ അവിടെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ കൂടെയായിട്ട് അവർ കളിക്കുന്ന കാരണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു വർക്ക് ഏരിയയുടെ ക്ലീനിങ് പരിപാടി നോക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുളമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണേ വർക്ക് ഏരിയയുടെ അവിടെ കാരണം മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തെ ഏരിയ വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിച്ച് വായി പോലെ തന്നെയാണ് കെടുക്കുന്നത് അത് പിൻഭാഗത്തു വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നൊരു ഏരിയ അല്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറമ്പിലേക്ക് ഉള്ള പണിയുടെ സാധനങ്ങൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ ചാക്കിലാക്കി അത് അവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്ലാ ആക്രി കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അത് അങ്ങനെ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അടുപ്പിൻ്റെ ഏരിയയുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇതായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറം ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് പൊടിയും നന്നായിട്ട് പൊടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നൊരു കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒതുക്കാനിൽ കുറവാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ഇത്രയും പൊടിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ തുമ്മൽ അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒതുക്കി പോകുന്നല്ല അത് വല്ലാതെ ചെയ്യാറുമില്ല ഞാൻ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ആണ് കൂടുതൽ ഈ ഏരിയയിൽ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ ഞാൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും അമ്മച്ചിയാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുപ്പ് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ അപ്പച്ചനൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊടി വല്ലാത്ത പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അധികം ചെയ്യലില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്നും ഒതുക്കി എടുക്കാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ വായനൊക്കെ മാസ്ക് കെട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അത് വരുള്ളൂ മാത്രമല്ല ചാലഞ്ചും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എന്തായാലും ഇത് ഒതുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ചപ്പ് ചവർ സാധനങ്ങൾ പഴയ തൊട്ടുള്ളതുണ്ട് ഏറ്റവും ഒരു ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും ഏതൊരു വീടുകളിലായാലും പഴയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എടുത്തു വെക്കും ഒരു കാര്യം ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തു വെക്കണത് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല അതങ്ങനെ നമ്മുടെ കച്ചറ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടാനായിട്ടും ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുറേ ചപ്പ ചവർ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ നാളായി ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം അതിന് മുമ്പത്തെ ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാനത് ഒതുക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒതുക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പോകുന്നല്ല അത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലീനിങ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ഏരിയ ഒട്ടും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുപ്പത്തിന് അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളതും എല്ലായിടത്ത് മാറ്റി ഞാൻ ഒതുക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ കുറേ വിറകും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ചൂട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിറച്ച് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറാലും അതൊക്കെ തട്ടി എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഈ പൊടി വല്ലാതെ പൊടിയായി എനിക്ക് തീരെ പറ്റില്ല വയറ് ബുദ്ധിമുട്ട തുമ്മലും ആകെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പരമാവധി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പണികൾ ചെയ്യാറില്ല പറ്റാവുന്ന മാസ്ക് കിട്ടു വന്നാലും ചിലപ്പോൾ തുമ്മൽ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അങ്ങനെ അലർജി ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പിന്നെ ആരുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ മാസ്ക് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി ഷോൾ കെട്ടുക അത് മസ്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു മാർഗമില്ല ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടില്ല കുറേ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിൻ്റെയും ബാക്കി പാത്രങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ അങ്ങനെ 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 കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് പിൻഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ ഇടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിപ്പോയി പിന്നെ കുറേ ഡബ്ബകളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചു അവിടെയൊക്കെ അടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒതുക്കുമ്പോൾ ആ വെച്ച പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സാധനം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ സാധനവും കാണൂല്ല നമ്മൾ ഒതുക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കാണാണ്ടായ പോലെ ആവരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ഒതുക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരേ ഇത് കാട്ടി വെച്ചിട്ട് അവസാനം പിന്നെ സാധനങ്ങൾ കാണാണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ എടുത്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വെക്കണമല്ലോ വേസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയും ഒരു ടേബിളാണത് അതുമ്മയും ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു തിണ്ടുമ്മയാണ് അമ്മിക്കല്ലി ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കലവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും എടുക്കും വളരെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം എടുക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണത് അപ്പോൾ അതും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരച്ച് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നേരതും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പണികൾ വേഗം ഒതുക്കി അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്കിളും അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ അവരുടെ അത് ചാൽ എടുക്കണമെന്നല്ല വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു അഴക്കേമ നമ്മൾ തറയൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന തുടയ്ക്കാനുള്ള തുണികൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു അഴക്കേമ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതും കൂടി മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു കൊട്ട ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ചവിട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചവിട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വല്ല ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചവിട്ടി വേറെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചവിട്ടികൾ മടക്കി ഒരു കൊട്ടയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ കൊട്ടയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതും ഇവിടെ വർക്ക് ഏരിയയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒതുക്കിയെടുത്തത് കാണുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പണി ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ കുറേ നേരം എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ കുറേ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അവസാനം കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പഴയ പാത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളാണ് ഓരോരോ കവറിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്ത എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ എടുത്ത് വെച്ചത് പാട്ടകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ വെച്ചാൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇത് ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ അടിച്ച് വാരി എടുക്കുകയാണ് ഫുള്ള് പൊടി അപ്പോൾ അത്
നമുക്ക് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിത്തുകളും അതിനുള്ള വളം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഒരു കിറ്റ് നമുക്ക് തന്നതാണത് അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടണേ പള്ളിയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പച്ചൻ ഇരുന്ന് അതൊക്കെ നോക്കണ് മക്കളൊക്കെ കൂടി അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചൊക്കെ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് കൂടുതൽ സമയം ഈ സമയത്ത് തോട്ടത്തിലായിരിക്കും പതിവ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മച്ചി അവിടെ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചരാന്ന് മാത്രം ദേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വെക്കാമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് അത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കംഫേർട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൂക്കിയിടാട്ടാ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഭംഗിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കവറിങ്ങൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഫ്രഷായി ഇതേ കണ്ട ഇത് അപ്പച്ചൻ വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് കനലുണ്ടല്ലോ കനല് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് കുന്തിരിക്ക ഇട്ടിട്ട് പോക്കുക അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ ഫുൾ പോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവട്ടെ ചിലവരെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യണതാവട്ടെ ഇവിടെ സ്ഥിരം അത് ചെയ്യും നല്ല സ്മെല്ലാണ് അത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതേ പിള്ളേർ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ടി വി കണ്ടു ഇതേ മക്കൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ക്ലേ കളിക്കുകയാണ് ആ രാവിലെ കാണിച്ചൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ കളിയാണ് ഫുൾ ടൈം അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലതാണ് കേട്ടോ ക്ലേ കാരണം അവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ തീരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എന്തെന്നായാലും കൊടുക്കരുത് അത്യാവശ്യത്തിൽ വലുതായി മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൈയുടെ ഇടയിൽ നിന്നകത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം കുട്ടികൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കാനും വായിലൊക്കെ കൈയിടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ക്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരെ കുഞ്ഞു കൂട്ടിൽ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കറികളൊക്കെ തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരത്തേക്കും എടുത്തത് ആ കറികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഡേ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഏതാണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും കാര്യം വലിയ പാനത്തിലെ പണിയൊന്നായിരുന്നില്ല എന്നാലും നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ എന്തായാലും ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം അതോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളത് കൂടി പറയാം അപ്പോൾ മെയിൽ വഴിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിക്കുമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെറും ഒരാഴ്ചയും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് അയക്കാമെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതും ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക ചെയ്ത ക്രാഫ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതൊക്കെ കുറേ പേര് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല വിദേശത്തുള്ളവരും കുറേ പേര് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ച് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായതെന്ന് അറിയുമോ കാരണം ഇത്രയും അകലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് മെയിലുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ മെയിലുകൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് താങ്ക്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരും കുറേ പേര് ടാസ്കുകൾ അമ്മമാരുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം കണ്ടാക്സ് പറയുന്നു കാരണം കളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ടൈം കണ്ടെത്തി അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് അതിന് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അതിലേറെ സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പലരും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും പിക്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് വരണം അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശനിയും ഞായറാഴ്ചത്തെ കൂടി പിക്ചേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഇഷ